நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே சூரியனை போல் இருங்கள் சூரியன் மட்டுமே பகல் இரவு என்ற வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது ஏன் என்று சொன்னால் அது உலகிற்கு ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது அதே போல் நம்முடைய லட்சியத்தை எட்டும் வரை நீங்கள் இரவு பகல் பாராமல் உழைக்க வேண்டும் என்ற நல்ல சிந்தனையோடு இன்று சுபி ட்ரீம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ற மாதிரி தேர்வில் இரண்டாவது பகுதியை காண இருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக நேற்று நடைபெற்ற மாதிரி தேர்வு ஒன்னினுடைய விடை குறிப்பை காண இருக்கிறோம் அதில் சில சந்தேகங்களை கமாண்டில் கேட்டிருந்தீங்க அதற்கான என்னுடைய ஆன்சராக இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஆகவே நண்பர்கள் அனைவரும் இறுதி வர இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த தேர்வை குறித்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம சொல்லும் போது நீங்கள் கேட்காமல் கொஸ்டினை மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது இல்லையே அது இல்லையேன்னு கேட்கும் போது அது எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு வீடியோங்கிறது மூணு நிமிஷம் இருக்கும் ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்கள் உட்காந்து இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பகுதியினுடைய அனைத்து சந்தேகங்களும் உங்களுக்கு தீர்ந்துடும் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் பத்து கொஸ்டின் நம்பர் பத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி நான் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா கடுவன்கிறது கரெக்டு அறிவுங்கிறது தப்பு அறிவுங்கிறது அதில் வராது ஸோ அது சேர்ந்துருக்கனால அது தப்பாக கொடுத்துருந்தோம் அடுத்தபடியாக கொஸ்டின் நம்பர் பதினான்கு அறிஞர் அண்ணா எழுதிய இதழ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட நாடும் கரெக்டு காஞ்சியும் கரெக்டு இந்தியாங்கிறது பாரதியார் வந்துடுவார் ஸோ அவருக்கு இந்தியாவில் சம்பந்தம் கிடையாது அறிஞர் அண்ணாவுக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல கொஸ்டின் டைப் பண்ணும் போது ப்ராப்ளம் திராவிடன் இன்னும் கொடுத்துருந்தோம் அது மாறி டிராவிடன் வந்துருச்சு ஸோ அந்த இடத்துல இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு ஆன்சர் எல்லாருக்குமே எடுத்துக்கலாம் ப்ராப்ளம்ல புரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் அதுக்காக தான் இதை சொன்னேன் அடுத்தபடியாக கொஸ்டின் எண் இருபத்தி அஞ்சு இதில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அதாவது பண்டைய காலத்தில் மன்னவர்கள் கொண்டிருந்த படைகளில் தவறானது தான் காளான் படை ஸோ நான் காளான் படை இன்னும் கொடுக்கறது போல மாறிடுச்சு காளான்ங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பள்ளிக்கு வரக்கூடிய லா வந்து மெயினானது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டு லா கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது மூணு மட்டும்தான் இருந்துச்சு மற்றது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே கரெக்டான ஆன்சரு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தபடியாக இன்றைய தேர்வானது மிக முக்கியமானது டிஎன்பிசியில் பாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபது மதிப்பெண்கள் வந்து குரூப் டூக்கு குரூப் ஃபோரில் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்புங்கிற பகுதி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் இருந்து எப்படியும் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஆச்சும் வந்துடும் அதில் நமக்கு பாடப்பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம் டென்த்தில் ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்குறாங்க டுவெல்த்தில் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம அட்டன் பண்ணக்கூடியது டென்த்து ஸோ இந்த டென்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி நூற்றி பத்து வினாவானது உருவாக்கிடும் ஏன்னா இந்த பாடத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி நூற்றி பத்து வினா இந்த நூற்றி பத்து வினாவை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் இந்த பகுதியை விட்டு எந்த வினாவுமே வெளியே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இதை அடித்து சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுடைய திறமைக்கு இது ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கோங்க இந்த நூற்றி பத்து வினாவை நீங்கள் கொஸ்டினை ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு அருமையாக பொறுமையாக டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இந்த தேர்வு இருந்துச்சு இந்த வினா எப்படி இருந்துச்சுங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தெரிவிக்கிற பட்சத்தில் அடுத்த வினாக்கள் இதே போல் நாங்கள் செட் பண்ணுறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஏன்னா எங்களுடைய லட்சியமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கை ஒவ்வொரு பாடமாக முடித்து கொண்டு போகணும் அதில் தரமான வினாக்களை கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதுக்காக தான் இரவு பகலாக கஷ்டப்பட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பகுதியை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு சேஞ்சஸாக இருக்கும் ஸோ அடித்து சொல்ல முடியும் இந்திய அரசியலமைப்பதில் இந்த வினாவை தவிர்த்து வேறு வினாவே கிடையாது ஸோ நல்லபடியாக பாருங்கள் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் கீ கொடுத்த பிறகு இந்த கொஸ்டினை ரெண்டு மூணு திருப்பி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பகுதி எளிமையாக புரிஞ்சுவிடும் ஸோ நண்பர்கள் அனைவரும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க வினாவை இப்பொழுது பதிவிறக்கம் செஞ்சுக்கோங்க பதிவிறக்கம் செய்து உங்களுக்கான டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் நாலு மணி இந்த நாலு மணிக்குள்ளே தேர்வை எழுதி முடிச்சுட்டு நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மாலையில் விடையில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே